ഫെബ്രുവരി പതിനാറാം തീയതി വൈകിട്ട് ഏഴ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് തൻ്റെ നെത്രാനഭിഷേകത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴാം വാർഷിക ദിനം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു പതിനെട്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മാവേലിക്കര സെൻറ്റ് പോൾസ് മിഷൻ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ കബറടക്കപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധ പ്രശസ്ത വേദശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡീട്രി ബോൺഹോഫർ പറയുന്നു എ മാൻ ഹു ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് അഭിനന്ദനായ വലിയ തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് ഒറ്റവാചകത്തിൽ ഒരു നിർവചനം പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ മാൻ ഹു ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു നീയാറ്റങ്കര മുതൽ ഒറീസ കലകണ്ടി വരെ എത്രയെത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തള്ളപ്പെടുന്നവരുടെ പരി പരിഗണനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടങ്ങി അനേക മകൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു തിരുമേനി തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും എന്നുള്ള അതൃഢ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തിരുമേനി കടന്നു പോകും തൻ്റെ അന്ത്യകൽപ്പനയിൽ തിരുമേനി എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അബോധാവസ്ഥയിലാകുന്നതിന് മുമ്പും കൂടെ നിന്നവരോട് എടുത്തു പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണുവാനും ഉടുക്കുവാനുമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം ദരിദ്രരെ ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്നുള്ള അപ്പസ്തോലിക പ്രമാണം തിരുമേനി വീണ്ടും ഉദ്ധരിച്ചു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു തിരുമേനി കടന്നു പോയത് ഒരു വലിയ ദൗത്യം സഭയെയും സമൂഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ഫലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് ക്രിസോസ്റ്റം മാർത്തമ്മ വലിയ പത്ര പോലീത്ത അഭിയുന്നി തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഇനി തിരുമേൻ അഭിയുന്നിനായ ഒസ്താത്യോസ് തിരുമേനി ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലൂടെയും ആണ് തിരുമേനിയുടെ ആദർശങ്ങളെ തിരുമേനി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രബോധിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരാത്മാവിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലൂടെയും തിരുമേനി ജീവിക്കും ജീവിക്കട്ടെ ജീവിക്കണം എപ്പോഴും പാടുമായിരുന്നു ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ദൈവം മാത്രം മതി എനിക്ക് തിരുമേനിയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്ന സമയത്ത് എത്തിയ സമയത്ത് എന്നും സമയമാം രഥത്തിൽ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടാണ് തിരുമേനി ഓരോ സന്ധ്യക്കും കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആരോഗ്യത്തോടും സുബോധത്തോടും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പിൻഗാമിയെ ഫലമേൽപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഒരുപാട് രംഗങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും തിരുമേനി മാതൃകയായിരുന്നു ഏത് നിലയിലും നിലയിലും പെട്ടവർക്കും അനുകരിക്കാവുന്ന അനുകരിക്കേണ്ട അനേക പാഠങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടി പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ടാണ് തിരുമേനി കടന്നു പോയത് അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദൈവതിരുനാമത്തിൽ നന്മകളും മംഗളങ്ങളും നേരും ഈ ആമുഖ വാക്കുകൾ അറിയിക്കുന്നത് യുഹാനോന്മാസ് സച്ചിദാനന്ദനും കപ്പാനുള്ളതുമായ സ്ത്രീകളുടെ സ്നേഹ സന്ദേശം എന്ന വാക്കാണ് സ്നേഹമാണ് അഖിലസാര മൂടിയിൽ നിന്ന് കുമാരനാശാൻ പാടി വേദപുസ്തക പ്രകാരം ദൈവ സ്നേഹമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രണ്ടക്ഷര സ്നേഹമാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് സ്വാർത്ഥതയാണ് എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥത ജന്മഭാവമാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് മാരീജിനെ ബന്ധമല്ല മാരി വിവാഹവും നിർമ്മലവുമാണ് എന്നാൽ ഹൗവാക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനും കൊടുത്തപ്പോഴാണ് സ്വാർത്ഥ തുടങ്ങിയത് 
ഈ സ്വാർത്ഥം എന്ന് ഒട്ടുന്ന ഒരു എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പരിപാർത്ഥം സ്നേഹ സന്ദേശം എല്ലാ സ്പൈ പോലത്തെ പാട്ടുകൾ പാടാനും പ്രസംഗങ്ങളായാലും അവരുടെ ദൂതാണെങ്കിലും എൻ്റെ അറിവുകൾ സ്നേഹത്തിന് ദൂതുകളാണ് അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവം ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ദൈവം തന്നുകൊടും എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി എൻ്റെ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന അനേക വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സ്നേഹ സന്ദേശം ദൈവം തുടങ്ങിയതല്ല ഞാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് ദൈവം തുടങ്ങിയത് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് നിലനിൽക്കുകയില്ല ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് പാടാൻ പോകുന്ന വൈദികരെയും വിശ്വാസികളെയും ക്രിസ്ത്യതരുടെയും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹിക്കും അവരുടെ വിഷയമാണ് എന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അവരെ അച്ചടിക്കുന്ന വിഷയം കോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ലീഡ്സ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് ജീവന്റെ ദൈവമേ നീതിയിലേക്ക് സുമന്ത് നയിക്കണമെന്നാണ് വിഷയം രണ്ടു മാസം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു സെമിനാരിച്ചതുപോലെ വിഷയം എന്നോട് കരികാട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തോട് ഡിസക്രി ചെയ്തു ഓഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന യഹോവയാണ് നിയമം അത് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്തിന്റെ നിയമമാണ് ഇസ്രായേലിനൊക്കെ ജീവനെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൊല്ലുകയാണ് ഫലവനെ ചന്തയും കൊന്നുപോയി എല്ലാ അത് ഓഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആണ് യഹോവ തെറ്റായി ഘടിക്കാനുള്ളത് എന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കോഡ് ഓഫ് അഗാപ്പെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് അതാണ് പുതിയ പുസ്തകം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് പറയുന്നത് പുതിയ നിമിഷത്തെ ദൈവമാണ് ഗോഡോട്ട് എന്ന് പഴയ നിമിഷത്തിനായി കുറയാതെ ദൈവമാണ് ഗോഡോ ലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് തൃത്വം സ്ത്രീകദൈവം ഷേവിങ്ങാണ് സത്യദൈവം സ്ത്രീക ദൈവമാണ് ദക്ഷേവിങ് ദൈവമാണ് ഞാൻ ചുറ്റും വന്ന വഴിക്ക് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് സമത്വത്തിന് വേണ്ടി ബാധിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പുരുഷന്മാരുടെ നേഴ്സിങ്ങിന് വിടാം സ്ത്രീയുടെ പട്ടാളത്തിന് വിടാം സമൂഹമാണല്ലോ പച്ച കള്ളമാണ് രണ്ട് വ്യക്തികളും ഒരു സമത്വമില്ല രണ്ടാ തമ്മിൽ സമത്വമില്ല സ്വത്വത്തിലേ സമത്വമുള്ളൂ ഫാദർ മുന്നൂറ്റി ആറ് ഡിഗ്രി സൺ മുന്നൂറ്റി ഡിഗ്രി പുതിയ മുന്നൂറ്റി ആറ് ഡിഗ്രി വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൂന്ന് എന്നാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് വണ്ണാണ് ദൈവത്തിനെ കൂടുതലേ ഉള്ളൂ ചിത്ര സൃഷ്ടിയില്ല ഈ ഹെഡിങ് തെറ്റാണ് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ റോങ് ഹെഡിങ് കോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അണ്ടർ ദി ഹോവ എല്ലാവരും കൊന്നു എത്ര രസകരമായിട്ടാകുന്നറിയാമോ അയക്കോട്ട പിടിക്കാൻ നേരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നായിട്ട് അടുത്തിരിക്കണം മൂന്നിലൊന്ന് ഒരു പൊളിച്ചിരിക്കണം വേറെ ദിവസം പോലും മൂന്നിലൊന്ന് അടുത്ത് അപ്പൊ അവർ വരുമ്പം എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് സ്വീകരിച്ചേക്കണം എല്ലാവരും കൊല്ലിച്ച ദൈവമാണ് യഹോദ കൂട്ട ദൈവമല്ല സ്ത്രീക ദൈവമാണ് കൂട്ട ദൈവം ഓട്ടം അഗാപ്പി ഓട്ടമില്ലാവും ഈ സ്നേഹത്തിന് കുറവുന്ന ലോകത്തിലുള്ളു നമുക്ക് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടോ എനിക്ക് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള സ്നേഹമില്ല മത്സരാജ്യമാണ് സ്നേഹമില്ല ബാബാക്ക് സ്നേഹമില്ല ദൈവത്തിന് സ്നേഹം കട്ടുപിടിക്കാൻ പാടാം കപ്പലിൽ സേവിങ് ഉണ്ടാകണം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് തെറ്റാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഒരു സമൂഹത്തിലൊക്കെ തോന്നും ക്ഷേമ സ്നേഹം ആ വിഷയമാണ് പുസ്തകത്തിലാകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളും ഇത് പഠിക്കണം സ്നേഹത്തെ ദൈവത്തെ കൂടാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ അതാപ്പ ദൈവമാണ് ഷെയറിംഗ് ബോർഡ് എൻ്റെ ഹെഡിയെ എഴുതിക്കുന്നത് മുണോഫിസിൻ രണ്ടാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻക്ലൂസീവ് യോഗാ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ഇൻക്ലൂസീവ് ചെയ്ത ദൈവമാണ് സ്ത്രീക ദൈവം ഒരു ഐസൊലേറ്റർ അല്ല ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒരു കുടുംബമാണ് കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെട്ടതെല്ലാം സംസ്ഥാനത്ത് പോലും പച്ചക്കടവല്ലയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപോലാണ് റിലേറ്റിവിറ്റീസ് രണ്ടേക പോലും സംഭവമില്ല തൃത്വത്തിന് സമത്വമുള്ളൂ പിതാവ് മുതൽ പുതുക്കാൻ ഡിഗ്രിയാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഈക്വലല്ല ഈ വഴിവിളിച്ച ലോകം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലോകമല്ല ലോക കോട ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡബിൾ ഇസി ഒരു തെറ്റായിട്ടാണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈഫിൻ്റെ ലെത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് 
सेवा होचे पास जो पास में दायनो जो गुण को वैते नि श्रवणे कुमारने योगी है गुण को